so hi friends uh, very good morning e particular uh, video uh, 45th uh, video actually ga idi so ee video lo uh, mana nerchukoboye subject ante topic enti ante typography typography with css asala css anede manaki major ga key uh, role uh, factor for typography so mari manaki dream viewer lo css uh, type properties ela use chestaru anede mana telusukobothunna so okka sari mana dreamweaver launch chesinappudu present deentlo elanti code ledu simple oka html5 doc type undi oka h1 tag typography by seo skills anedi undi so ippudu nenu deenni control s ani click chesi f12 click chesthe idi browser lo preview kanapadutundi okay so idi manaki basic fundamentals 45 lessons complete ayyai kabattu meeku browser lo preview check cheyadamo h1 tags ivanni meeku already telusu untachu so next nenu ikkada ఒక పారాగ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కోడ్లో ఒక హెచ్ వన్ ఉంది ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది బాడీ తర్వాత ఉంది ఫైన్ ఇప్పుడు నేను సిఎస్ఎస్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఈ ప్యానల్లోకి వెళ్తున్నాను ఈ ప్యానల్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను మన డాక్యుమెంట్లో మనకు సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనకి టోటల్ ఫోర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో సిఎస్ఎస్ ఫస్ట్ లెసన్లో మనం చూసాం సో ఒకటి రైట్ క్లిక్ సిఎస్ఎస్ న్యూ ఇది ఒక మెథడ్ సెకండ్ విండోలో సిఎస్ఎస్ ఇక్కడ న్యూ అనేది క్లిక్ చేయడం థర్డ్ వచ్చి ఫైల్లో న్యూ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ అనే ప్యానల్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయడం లేదు అనుకుంటే మోడిఫైలో ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చి సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ సేమ్ ఇది మెథడ్ సో మనకి ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా నేను ఈ ఈ సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ క్లిక్ చేసి ఈ ప్యానల్ని నేను ఇక్కడ సెంటర్లో పెట్టాను సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఫైన్ ఇది యాక్చువల్గా సిఎస్ఎస్ ప్యానల్ ఇక్కడ మీరు న్యూ అన్నప్పుడు ఇది ఏమడుగుతుందంటే టైప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్ ఏది కావాలి అని అడుగుతుంది సో ప్రజెంట్ ఇది పారాగ్రాఫ్ కాబట్టి నేను పి సెలెక్ట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ బాడీని తీసుకున్నది నాకు పారాగ్రాఫ్ని తీసుకోవాలి సో పారాగ్రాఫ్లో కర్సర్ పెట్టి అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ బాడీలో పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు న్యూ సెలెక్టర్ సెలెక్ట్ చేస్తే బాడీ లోపల ఉన్న పారాగ్రాఫ్ని తీసుకుంటుంది కానీ ఇప్పుడు నేను లెస్ స్పెసిఫిక్ అంటే పారాగ్రాఫ్ ఇది కాంపౌండ్ సెలెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అదే ట్యాగ్ సెలెక్టర్ అయితే డైరెక్ట్గా పారాగ్రాఫ్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఫైన్ ఓకే ఇక్కడ ఈ కేటగిరీస్లో ఈ ఫస్ట్ టైప్ని మనం టైప్ కేటగిరీ అనాలి వీటిల్లో మనకి ఏ ఫాంట్ కావాలి ఫస్ట్ థింగ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జార్జియా తీసుకుంటున్నాను సెకండ్ ఫాంట్ సైజ్ ఎంత కావాలి ఒక ఎయిటీన్ తీసుకుంటున్నాను మీకు స్క్రీన్ పైన బాగా కనపడుతుందని చెప్పి తీసుకున్నాను లేదంటే ట్వంటీ టూ తీసుకుంటున్నాను ఫాంట్ స్టైల్ ఏది కావాలి నార్మలా ఇటాలికా ఓబ్లిక్కా నార్మల్ సో ఫాంట్ వెయిట్ ఏది కావాలి బోల్డ్ ఇటాలిక్ ఇవన్నీ సైజెస్ అనమాట సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేశాను సో మరి ఫాంట్ కలర్ ఏది కావాలి వైట్ కావాలి మరి దీనికి ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలన్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్రీమిష్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను సో దట్ మీకు స్క్రీన్ పైన బాగా కనబడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను అప్లై క్లిక్ చేస్తే ఇలా కనబడుతుంది ఓకే కానీ ఈ ఫాంట్ సైజుని నేను ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ చేశాను అనుకోండి లైవ్లో అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మీకు లైన్ హైట్ ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు అప్లై క్లిక్ చేయండి ఎదుగుండి లైన్ హైట్ అంటే ఒక లైన్కి ఇంకొక లైన్కి మధ్య హైటు ఇన్ కేస్ నేను నార్మల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది మరి ఇన్ కేస్ నేను టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ అప్పర్ క్లేస్ క్లిక్ చేశాను ఇలా వచ్చింది ఇన్ కేస్ మీకు వద్దు నన్ నార్మల్ అయిపోయింది ఫాంట్ వేరియంట్ ఆల్ స్మాల్ క్యాప్స్ అన్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మీకు లైవ్లో తెలిసిపోతుంటాయి నార్మల్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇది ఫాంట్ వెయిట్ నార్మల్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇది నార్మల్ వచ్చింది ఇన్ కేస్ మీకు అండర్లైన్ కావాలి అండర్లైన్ ఇన్ కేస్ వద్దు అనుకుంటే అప్లై అంటే లైవ్లో మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఇన్ కేస్ ఫాంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మీకు వద్దు వేరే కలర్ కావాలి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్లై ఓకే ఫైన్ లేదు అనుకుంటే మీకు ఈ కలర్ సెలెక్ట్ చేశాను అప్లై కానీ దీనికి విడుతూ హైట్ ఇవ్వాలనుకుంటే బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా విడుత్ వచ్చి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ అప్లై ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు నేను ప్యాడింగ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క కంటెంట్కి ఈ బాక్స్కి లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటము ఫిఫ్టీ వచ్చింది అలా కాదు అనుకుంటే నాకు టాప్లో హండ్రెడ్ కావాలి రైట్లో ఫిఫ్టీ కావాలి ఇక్కడ చూడండి టాప్లో హండ్రెడ్ ఉంది ఇన్ కేస్ మీకు టూ హండ్రెడ్ అంటే టాప్లో టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీకు రైట్ సైడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇదిగోండి రైట్ సైడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది లేదు సేమ్ ఆల్ని ఒక్కదాన్ని చేంజ్ చేస్తే అన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి 
ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక పారాగ్రాఫ్ వచ్చింది ఇవన్నీ కలిపి ఇలా వచ్చేసాయి సో కాపీ ఇప్పుడు నేను దీన్ని పేస్ట్ 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 అవే పారాగ్రాఫ్ని నేను మల్టిపుల్స్ తీసుకుంటూ వచ్చాను ఇవి ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను విండోస్లో మల్లస్ సిఎస్ఎస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఇది నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు నాకు దీనికి వేరే కలర్ కావాలి అన్నప్పుడు నిన్నే చెప్పాను నేను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ క్లాస్ వచ్చి ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ దీంట్లో నేను ఒకే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మాత్రమే చేంజ్ చేసుకుంటాను మిగతా ఏం చేంజ్ చేయను ఆరెంజ్ తీసుకున్నాను ఈసారి గ్రీన్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను దీంట్లో ఓన్లీ గ్రీన్ మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను మిగతా ఏం చేంజ్ చేయకుండా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఓకే అప్లై ఓకే ఇప్పుడు ఈ దీనికి రైట్ క్లిక్లో సిఎస్ఎస్లో గ్రీన్ ఇచ్చేసాను ఇది బ్లూ కావాలి మళ్ళీ దీనికి రైట్ క్లిక్ సిఎస్ఎస్ ఆరెంజ్ ఇచ్చాను ఓకే సో ఇలా మీరు మల్టిపుల్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఫైన్ సో ఇప్పుడు దీని ఒక్కసారి మనం బ్రౌజర్లో చెక్ చేద్దామా ఎఫ్ ట్వెల్వ్ బ్రౌజర్ ఇది మనకి టైపోగ్రఫీలో ఉన్న బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇన్ కేస్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదన్నా ఒక పిక్చర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇమేజ్ ఇవ్వచ్చు ఎలాగో చూద్దాం సో పారాగ్రాఫ్ డబల్ క్లిక్ అప్లై ఓకే సో ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ ఇవ్వచ్చు టైప్ ప్రాపర్టీస్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తారో ఈ టైప్లో ఉన్న ఇవన్నిటిని కలిపి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఫాంట్ సైజ్ ఫాంట్ స్టైల్ లైన్ హైట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాంట్ వేరియంట్ ఫాంట్ వెయిట్ వీటన్నిటిని కలిపితే మనం టెక్నికల్గా డ్రీమ్ మీవర్లో టైపోగ్రఫీ అని పిలవాలి ఒక్కసారి ఇట్లా పైన మీరు రీసెర్చ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇవి ఈజీగా అర్థమైపోయింది